ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கொஷன்ஸ் ஆஃப் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கொஷன் த லைன் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் ட்ரீட்டிங் லைன் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து எதுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ லைன் ஸ்டெபிலைசேஷன் இப்போ வந்து ஆல்கலைன் சாயிலுக்கு ஒரு மாதிரி வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணுவோம் அசிடிக் சாயிலுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன் இங்கே வந்து எதுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து கொயசிவ் சாயில் தான் வந்து லைம் ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து பண்ணுவாங்க இதில் எது கொயசிவ் சாயில் அப்படின்னு பார்த்திங் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி பிளாஸ்டிக் கிளேயி சாயில் தான் வந்து கொயசிவ் சாயில் ஸோ வந்து லைம் லைம் யூஸ் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுற சாயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளேயி சாயில் அதில் வந்து இதுவே வந்து கோர்ஸ் கிரைண்டு சாயிலாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து டூ டு எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஐபி வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது இதுவே வந்து பிளாஸ்டிக் சாயிலாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் டு எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஐபி வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கிளே சாரி எதனால் அப்படின்னா பை லைன் ஸோ கரெக்ட் கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் டி பிளாஸ்டிக் கிளேகி சாயில்ஸ் 162. சிக்ஸ்டி டூ இந்த அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள்ஸ் ஆர் ஆப்டெய்ன்டு பை ஆப்ஷன் ஏ டைரக்ட் எக்ஸ்கவேஷன் ஆப்ஷன் பி தின் வால்டு சாம்பிளர்ஸ் ஆப்ஷன் சி திக் வால்டு சாம்பிளர்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஆகஸ் இப்போ வந்து இந்த அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இதில் திக் வால்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த சாயில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் அந்த அந்த சாம்பிளரே வந்து அந்த சாயிலை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஸோ அதனால் அந்த வால்ஸ் வரி அந்த வால்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தின்னாக இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணும்போது வந்து அன்டிஸ்டர்ப்டு சாயிலாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அன்டிஸ்டர்ப்டு சாயில் நமக்கு ஸோ அன் அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் பி தின் வால்டு சாம்பிள்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி தேர்ட் கொஸ்டின் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே கரெக்ட் ஸ்டேட் இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி பிஸ்டன் சாம்பிளர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரொட்டேட்ரி சாம்பிள்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி சாம்பிளர்ஸ்லாம் எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிடியில் வரும் ஸ்டாண்டர்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட்டில் வந்து அந்த சாயிலை வந்து எடுத்து அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போது வந்து அதுக்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற சாம்பிளர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி சாயில்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி சாம்பிளர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு சாம்பிளர் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திக் வால்டா தின் வால்டா இல்லைனா ஒன்று திக் வால்ட் இன்னொன்று வந்து தின் வால்டா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஸ்டேஷ்னரி பிஸ்டன் சாம்பிளர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கொயசிவ் சாயிலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ரொட்டேட்ரி சாம்பிள்ஸ் வந்து சாம்பிளர் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொயஷன் லெஸ் சாயிலுக்கு இப்போது அந்த சாயில் இவங்க வந்து சாயில் கேட்கல இவங்க வந்து அந்த சாம்பிளர்ஸோட வால் பற்றி கேட்டிருக்காங்க நமக்கு எப்பயுமே தெரியும் அன்டிஸ்டர்ப்டு சாம்பிளர்ஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து தின் வால்டாக தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேஷ்னரி பிஸ்டன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொயசிவ் சாயிலுக்கு ரொட்டேட்ரி சாம்பிளர் வந்து கொயஷன் லெஸ் சாயிலுக்கு அந்த அதே மாதிரி ரெண்டு வால்ஸுமே வந்து தின்னாக இருக்கணும் ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொஸ்டின் த கர்வ்ஸ் ஏ பி சி ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ்ஸ் ஃபார் த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கர்வ்ஸ் ஃபார் டென்ஸ் அண்ட் கிளே லூஸ் அண்ட் எந்த கர்வ் வந்து டென்ஸ் அண்ட் கிளே லூஸ் அண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கிராஃப் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கர்வ் வந்து என்னென்னா டென்ஸ் சேண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லூஸ் சேண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து கிளே அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்ஸ் சேண்ட் வந்து ஏ லூஸ் சேண்ட் வந்து பி சி வந்து கிளே ஸோ ஆப்ஷன் பி டென்ஸ் சேண்ட் லூஸ் சேண்ட் அண்ட் கிளே இதான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ட்ரெயின் கிராஃப் ஆஃப் டென்ஸ் சேண்ட் லூஸ் சேண்ட் அண்ட் கிளே இப்படி தான் வந்து இதோடய வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் பி 165 சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் கிரேட்டர் த ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸ்கி இந்த வெல் வந்து என்ன ஆகும் அந்த சிங்கிங் ஆஃப் வெல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சலரேட் ஆகுமா ரிட்டார்ட் ஆகுமா அது வந்து அஃபெக்டே பண்
166 question. The bearing capacity of the strip footing on a saturated clay is 120 kilonewton per meter square. The bearing capacity of the circular footing will be. Now, we have to say strip footing is 120. That is the breadth of the circular footing is the diameter of the same. Then, the dimension is the same. The bearing capacity is the same. It is circular. It is the same. It is the same. If you look at this equal to 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 equal in the n gamma or value on the zero value, this one the full la on the second term on the zero value of being rather than a monadi previous video salana pathurko. In the value on the at the ground level at the top, na idu may zero value. If a mature girl in the ore or a factor matana, either la pathing of dina strip footing on the the shape factor and now one. If the square is 1.3, circular is 1.3, then 30% of the increase is going to go to the end of the line. If you look at the strip footing, it is 120 km per meter square. Then the circle is more than 120 km per meter square. So option A is more than 120 km per meter square. Option A. 167 question. A plate load test is useful to estimate. Plate load test is used to estimate. This is a question that is used to estimate both bearing capacity and settlement of the foundation. Option C. The radius of the friction circle or a phi circle in a friction circle method. Anger and the friction circle method in the circle order radius is used to estimate. Now, we are going to look at this friction circle method. This is the friction circle. This friction circle is the friction circle. Uh, radius in the R sin phi. So option B R sin phi. 169th question. The largest value of stability number is in the, in the value on the number previous videos lay path stability number or the maximum largest value in the Taylor stability number formula and C by gamma into H C. This is coercive soil. This is C phi soil tan beta minus tan phi into cos square beta. This is the maximum practical value 0.261. Maximum theoretical value is 0.5. Now, you can see the largest value of stability number. You can see two values. 0.261 is 0.261. 0.5 is 0.5. You can see the option in the book. So, we can select 0.261. Now, we can select the same option. Most of them are the same option. If you get the same option, then you can select 0.261. 170th question. A shallow foundation is defined as a foundation which... Shallow foundation is depth and breadth which we can say. If you get the shallow foundation, what is the depth and breadth? Depth is less than or equal to breadth and breadth and breadth. Depth is less than or equal to 2.5 breadth in skim ten kudurkar. Apni paakam odhe shallow foundation is defined as as a foundation which has low bearing capacity. Ida vande naamala solam dia daring ma kudhe rikla. As a depth of depth as a depth of embed embedment less than its width. Jada vande tersa ki kudurkar condition. So option B da idhik vande right answer. For an anisotropic soil, the permeabilities in x and y direction are kx and ky respectively in a two-dimensional flow. The effective permeability keq for the soil is given by. This is very familiar formula. k equivalent is root of k horizontal k vertical. And the horizontal vertical is in x direction y direction. So option d root of kx ky the kx ky. If you have 3, you can see the whole power 1 by 3, that is the cube root. If you have 2, you can see the whole power 1 by 2, kx, ky, whole power 1 by 2. If you have 3, you can see the whole power 1 by 3, kx, ky, whole power 1 by 3. Next, for a sand of uniform spherical particles, the ratio of void ratio in the loosest to the densest status. Okay, loosest state को, densest state को, यहन्न ratio न केकरांग, void ratio ले. इपप पाथ्वाम दिन्ना, loosest state ले, void ratio वाल्यू यहन्न 0.91. 
டென்சஸ்ட் ஸ்டேட்ல என்னன்னா 0.35 இதோட ரேஷியோ தான் இந்த இந்த வேல்யூ வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லயும் ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அதோட ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க சோ அதோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஏ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் செவன்டி தேர்ட் கொஸ்டின் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் அ சாண்டி சில்டி கிளே சிக்னிஃபைஸ் தட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அன்ஈக்குவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த த்ரீ கான்ஸ்டிடுவன்ஸ் சாண்ட் வந்து அதிகம் அதை விட கம்மி வந்து சில்ட் அதை விட கிளேவா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா த சாயில் கண்டைன்ஸ் ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் சாண்ட் சில்ட் அண்ட் கிளேவா அப்படி இல்லைன்னா அன்ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் சாண்ட் சில்ட் அண்ட் கிளேவா இல்லைன்னா அன்ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் இந்த கண்டிஷனில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒன்று நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கடைசியில் இருக்கிறதோட ப்ரொப்போர்ஷன் தான் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கிளே வந்து அது கிளே வந்து அதிகமான ப்ரொப்போர்ஷனில் இருக்கும் அதை விட கம்மியான ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து சில்ட் சில்ட் இருக்கும் அதை விட கம்மியான ப்ரொப்போர்ஷனில் வந்து சாண்ட் இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் டி என்ன ஆப்ஷன் டியில் தான் அதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க கிளே கிரேட்டர் தேன் சில்ட் கிரேட்டர் தேன் சாண்ட் அப்படின்னு ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் செவன் ஒன் செவன்டி ஃபோர்த் கொஸ்டின் இன்க்ரீசிங் த டெப்த் ஆஃப் த ஃபவுண்டேஷன் இன் சேச்சுரேட்டட் கிளேஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் அல்டிமேட் அல்டிமேட் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபார் ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் ஓகே ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் கண்டிஷனில் வந்து இப்போ ஒன்று கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டெப்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பியரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதுதான் வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து டெப்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து கியூயோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் வந்து அட் த கிரவுண்ட் லெவல் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து வரும் இந்த காமா இந்த செகண்ட் டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இந்த டேர்மும் இந்த டேர்மும் வந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இதில் பாருங்கள் பிகாஸ் த பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர் என் காமா டிக்ரீசஸ் என் காமா வந்து இங்கே வந்து ஒரு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு மே ஒரு ரோலே வந்து பிளே பண்ணாது பிகாஸ் த வியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபேக்டர் என்சி இன்க்ரீசஸ் அண்ட் டெப்த் இன்க்ரீசஸ் டெப்த்துக்கும் டெப்த்துக்கும் என்கியூ என்சிக்குமே வந்து சம்மந்தமே இல்லை இதுவே டெப்த்துக்கும் என்கியூக்கும் தான் வந்து ரிலேஷன் உண்டு இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் வந்து இந்த கியூவோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த டேர்ம் இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவேஷன் கியூ என்கியூ இன்க்ரீசஸ் வித் டெப்த் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து டெப்த்தோடு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இதுக்கான ஆப்ஷன் ஏன்னா இது வந்து இட் இஸ் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் இந்த வேல்யூ ஏன்னா கிரவுண்ட் அட் த கிரவுண்ட் லெவலில் கொடுக்கல ஸோ காமா டி என்கியூ அப்படிங்கிறத அதில் வரும் ஸோ அதனால் ஆப்ஷன் சி த டேர்ம் இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவேஷன் கியூ என் கியூ இன்க்ரீசஸ் வித் த டெப்த் A soil having particles of same of nearly the same size is known as same size nale namakku theriyum uniformly graded soil na so option b the unit weight of soil at zero air voids depend upon okay idu da vandha and the basic relation idula vandu zero air voids nu solittaanga so in the value vandu zero vaidum no air voids appo vandu idu da vandu gamma d oda formula g into gamma w divided by 1 plus wg இதில் வந்து என்னென்னலாம் டிபெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வாட்டர் கண்டென்ட் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் ஆல் த அபவ் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் மூணுமே இருக்குது ஸோ வந்து இது மூணுமே வந்து டிபெண்ட் பண்ணும் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆல் ஆஃப் த அபவ் ஒன் செவன்டி செவன் கொஷின் த சாயில் மோஸ்ட் சசப்டபிள் டு லிக்யூஃபேக்ஷன் ஆர் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சாயில் லிக்யூஃபேக்ஷன்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்னா இப்போ லூஸ் சேண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதை கம்ப்ரெஸ் இப்போ வந்து லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும் அப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சாயில் வந்து சேச்சுரேட்டடாக வந்து மாறிடுது சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷனில் வந்து பாசிட்டிவ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து டெவலப் ஆகும் இதனால் என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர்னால எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் கம்மியாகிட்டு போகுது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து ஜீரோன்ற ரேஞ்சுக்கு வந்து கம்மியாகிடும் அப்படி ஜீரோன்னு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த சாயில் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்னா லிக்விட் லிக்விடாக வந்து பிஹேவ் பண்ணும் இந்த ஃபெனாமினன் தான் வந்து அவங்க வந்து லிக்யூஃபேக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க எதனால் அது லிக்விட் லிக்விடாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா அதோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அது வந்து லூஸ் பண்ணிடும் அதனால் வந்து அந்த சாயில் வந்து லிக்விடாக வந
ஸோ அதனால் இஓட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் இசி இந்த இசிங்கிறது வந்து கிரிட்டிக்கல் வாய்ட் ரேஷியோ அதை விட அந்த வாய்ட் ரேஷியோ வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா லூஸ் அண்ட் கண்டிஷன் வரும் லூஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் தான் வந்து இந்த லிக்யூஃபேக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஃபைன் அண்ட் மீடியம் சான்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் பார்ட்டிக்கல் சைஸ் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் எதனால் அப்படின்னா மற்ற ஆப்ஷன் பாருங்கள் சேச்சுரேட்டட் டென்ஸ் சாண்ட் டென்ஸ் சாண்ட் கிடையாது லூஸ் சாண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து தப்பு சேச்சுரேட்டட் கிளேஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சைஸ் இங்கே வந்து கிளேலேயே வந்து அது நடக்காது சாண்டில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஆப்ஷன் டி சேச்சுரேட்டட் கிரேவல்ஸ் அண்ட் காபல்ஸ் ஸோ இதுவும் கிடையாது ஸோ ஆப்ஷன் பி சேச்சுரேட்டட் ஃபைன் அண்ட் மீடியம் சான்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் பார்ட்டிகல் சைஸ் நெக்ஸ்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபார் கொயஷன் என்சி ஃபார் த பைல்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் ஆஸ் பர் மேர் ஆஃப் ஈக்வே மேர் ஆஃப் எஸ் இப்போ என்சியோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா பைல்ஸ்க்கு கேட்குறாங்க அந்த பைலோ அந்த பைலோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நைன் ஆல்ஃபா சி அப்படின்னு நம்ம அந்த ஃபார்முலாஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அது எங்கேருந்து வந்துனா இந்த பியரிங் கெப்பாசிட்டி கான்செப்ட்லேருந்து தான் வந்துச்சு மேயர் ஹாஃப்லேயும் சரி ஸ்கெம் டன்ஸ்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து பைல்ஸோட என்சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஸோ ஆப்ஷன் பி நைன் ஒன் செவன்டி நைன்த் கொஸ்டின் த ஸ்லோப் ஆஃப் இ அண்ட் லாக் பி கர்வ் ஃபார் அ சாயில் மாஸ் கிவ்ஸ் இ அண்ட் லாக் பி கர்வ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் இக்கும் லாக் லாக் பிக்கும் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அங்கேருந்து கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் டெல்டா இ டிவைடட் பை டெல்டா லாக் ஆஃப் சிக்மா டூ பை சிக்மா ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஆப்ஷன் சி கம்ப்ரஷன் இண்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் ஆர் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ அண்ட் டி இஸ் த டேம்பிங் ரேஷியோ தென் த மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் இந் த டேம்டு ஃபோர்ஸ் வைப்ரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இது வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சுரல் டைனமிக்ஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் வந்து வரும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் கேட்டிருக்காங்க ஆர் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ டி வந்து டேம்பிங் ரேஷியோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன அப்படின்னா ஒமேகா பை ஒமேகா என் தான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இதில் இதில் போட்டிருக்க நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா ஆர் ஸோ ஒன் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் அது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கண்டிஷன்ஸில் வந்து அது தான் இருக்குது ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் தான் வேரி ஆகுது செகண்ட் கண்டிஷன் இப்போ பார்ப்போம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிங்கிறது வந்து டேம்பிங் ரேஷியோ இப்போ இதில் வந்து இது ஃபுல்லாகவே வந்து இந்த ஒமே இந்த இங்கே ஒரு சிம்பிள் போட்டிருக்காங்களா இதுதான் வந்து டேம்பிங் ரேஷியோ இங்கே கொடுத்துருக்க டி தான் வந்து டேம்பிங் ரேஷியோ இதுதான் அந்த டேம்பிங் ரேஷியோ இப்போ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபோர் டேம்பிங் ரேஷியோ ஸ்கொயர் ஒமேகா பை என் ஒமேகா பை ஒமேகா என்னுங்கிறது என்னென்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஷியோ ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டேம்பிங் ரேஷியோ ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வந்து வரும் இந்த ஸ்கொயரை வந்து இது ஃபுல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ 1 divided by root of 1 minus frequency ratio square the whole square plus 4 r square into d square. So option A.